സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് ഓർ സെഡ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സെഡ് ബി ബി അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ സെഡ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് ഓർ സെഡ് ബി ബി ഓക്കെ നോർമലി ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് ബജറ്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ബജറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ഒരു ബജറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസൻ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബജറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബട്ട് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സെഡ് ബി ബി ഓർ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം സീറോ ഓർ സ്ക്രാച്ച് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് വി ഡി നോട്ട് കൺസിഡർ ദി പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ബജറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബജറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യൂല ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയില്ല എവറി ഇയർ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ആസ് ബേസ് ആസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിങ്ങിലെ പോലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂല ഒരു ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ബജറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ സെഡ് ബി ബി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് എ മാനേജർ ഹാസ് ടു ജസ്റ്റിഫൈ വൈ ഹി വാണ്ട്സ് ടു സ്പെൻഡ് മണി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ മാനേജർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ മണി ചെലവാക്കുന്നത് ദി മാനേജർ ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊപ്പോസിങ് എൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ആക്ടിവിറ്റി ഹാസ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് It is essential and amounts asked for are reasonable. Okay. One of the things that you can do is that you can do it. What is reasonable? What is reasonable? The manager is the case of this ZBB. That is, the manager is the case of this work. Okay. Now, what is the case of this case? It is a cost-benefit as well as forward-looking approach. ഓക്കെ നമ്മൾ പാസ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഇവിടെ എന്നാണ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് ഓക്കെ സീറോ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ടേമിഡ് ആസ് ഡി നോവ ബജറ്റിംഗ് ഡി നോവ ബജറ്റിംഗ് എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് ബജറ്റിംഗ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് വിത്തൌട്ട് എനി റെഫറൻസ് ടു പാസ്റ്റ് ബജറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ പെർഫോം ആക്ച്വൽ ഹാപ്പണിങ് ആക്ച്വൽ ഹാപ്പണിങ്ങിനെയോ അതേപോലെ പാസ്റ്റ് ബജറ്റിനെയോ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ബജറ്റുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബജറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡി നോവ ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ഡി നോവ ബജറ്റിംഗ് എന്നും ചോദിക്കാം സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ്ങിന്റെ കേസിൽ വരുന്നതാണ് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ബജറ്റിംഗ് പ്രോസസ് വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് ഈച്ച് മാനേജർ ടു ജസ്റ്റിഫൈ ഹിസ് ആൻഡ് ബജറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് ദി ബേർഡൺ ഓഫ് പ്രൂഫ് ടു ഈച്ച് മാനേജർ ടു ടു ജസ്റ്റിഫൈ വൈ ഹി ഷുഡ് സ്പെൻഡ് എനി മണി അറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ ഇവിടെ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ്ങിൽ മാനേജർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങും പ്ലാനിങ്ങും ബജറ്റിങ്ങുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മാനേജർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിനും നമ്മൾ മണി ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേർഡൻ അയാളുടെ അയാൾക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ആരായിരിക്കും ഈ ഒരു മാനേജർ ആയിരിക്കും ഓരോന്നും ചിലവഴിച്ചത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടവരും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെഡ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബജറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ വിച്ച് ബജറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ ഓർ സ്ക്രാച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ബജറ്റ്സ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ബജറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സെഡ് ബി ബി സെഡ് ബി ബിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം സീറോ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ബജറ്റിംഗ് ബജറ്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്റ്റ് ബ
ദർ ഈസ് എ മാനേജർ ഓർ ഓഫീസർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഈച്ച് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓരോ ഡിസിഷൻ പാക്കേജിലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രയോറിറ്റീസ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജസ് ആർ റാങ്ക്ഡ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് വിച്ച് ഹാവ് നോ യൂട്ടിലിറ്റി ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസിഷൻ പാക്കേജിൽ പ്രയോറിറ്റി ഏതിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക അതേപോലെ ആ അതിനെന്ത് ചെയ്യുക റാങ്ക് പ്രയോറിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത യൂട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഉപകാരമില്ലാത്തതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് റിസോഴ്സ് ആർ അലോക്കേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ഓരോ ഡിസിഷൻ പാക്കേജിനും നമ്മൾ റിസോഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെഡ് ബി ബിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ പ്രോസസ് ഇൻ സെഡ് ബി ബി സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിംഗിൽ വരുന്ന സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബജറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ദി പെർപ്പസ് ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ വിച്ച് വിത്ത് ഫോർ വിച്ച് സെഡ് ബി ബി ഇസ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെഡ് ബി ബി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ പെർപ്പസ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് മീൻസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ ടു വിച്ച് സെഡ് ബി ബി ഇസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഓക്കെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എവിടെയാണ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊജക്റ്റിനാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഡ് ബി ബി അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് സിംപ്ലി മീൻസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ഒരു യു ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ പാക്കേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈച്ച് ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ഹാസ് സെവറൽ ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ഓക്കെ എല്ലാ ഡിസ് ഓരോ ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റിനും ഒരുപാട് ഡിസിഷൻ പാക്കേജുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡെവല ഡിസിഷൻ പാക്കേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ ഈച്ച് പാക്കേജ് ഗിവ്സ് ഗോൾസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് റിസോഴ്സസ് ഓരോ പാക്കേജിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗോൾസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് അതേപോലെ അതിന് വരേണ്ട റിസോഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റാങ്കിങ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഒരു ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റാങ്കിങ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ടു ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ്സ് ആ ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അലോട്ട് ഫണ്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ദെൻ ബജറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഈച്ച് യൂണിറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓക്കെ ദസ് ബജറ്റ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ആൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻ പാക്കേജിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദീസ് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഓർ പ്രോസസ് ഇൻ സെഡ് ബി ബി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞത് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബജറ്റിംഗ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റാങ്കിംഗ് ഡിസിഷൻ പാക്കേജ് ദൻ അലോക്കേറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ടു ഡിസിഷൻ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബജറ്റ് ഓക്കെ